வணக்கம் நண்பர்களே மைண்ட் ஃப்ரீடம் மன சுதந்திரம் அப்படின்னா என்ன அந்த சுதந்திரம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு நான் சொல்லணுங்க ரெண்டு பேர் இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு ரெண்டு பேருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க இன்டர்வியூவில் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நல்லா பதில் சொன்னாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருக்குமே வேலை கிடைக்கலங்க த முதலாவதானவர் இருக்கார்ல முதல்ல போனார்ல அவர் வந்து இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா என்ன இது நம்ம வந்து எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இன்டர்வியூவில் அருமையாக நம்ம பதில்கள் சொன்னோம் நமக்கு வேலையே கிடைக்கலையே நமக்கு திறமையே இல்லையா நமக்கு அறிவே இல்லையா நமக்கு வந்து மூளையே இல்லையா நமக்கு வேலையே கிடைக்காதா நம்ம வறுமையில் தான் வாடணுமா அப்படின்னு யோசித்து கவலைப்பட்டு வேதனை அடைஞ்சு அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனநிலைக்குள்ளே ஆழமாக போயிட்டார் விரக்தி அடைகிறாரு வேதனை அடைகிறாரு இனிமேல் நம்ம எதுக்கு இன்டர்வியூக்கெலாம் போகணும் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வேலையே கிடைக்காது நம்ம ஏன் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம ஏன் இப்போ இன்டர்வியூக்கு போகணும் மொத்தத்தில் நம்ம படித்ததே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு அவர் கிட்டே அவர் என்னென்னமோ பேசிக்கிறாரு ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனநிலை கடுமையான ஒரு விரக்தி மனவழி ரெண்டாவதாக அட்டன் பண்ணவரில் அவர் இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்வியூ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸோட ஃபுல் டெடிக்கேஷனோட ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இன்டர்வியூவில் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நமக்கு தெரிந்த பதில்களை மிக சிறப்பாக மிக அருமையாக நம்ம சொன்னோம் இருந்தாலும் நமக்கு வேலை கிடைக்கல பரவாயில்ல ஏன்னா நம்மோட கடமையை நம்ம மிக சிறப்பாக செஞ்சோம் வேலை கிடைக்கல பரவாயில்ல இப்போ நம்ம அடுத்த இன்டர்வியூக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் தொடர்ந்து நம்ம வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம இன்டர்வியூ ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்டர்வியூ போயிட்டே இருக்கணும் இதுதான் நம்ம கடமை நம்ம இதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மனநிலையில் அவர் அங்கேருந்து நகர்ந்து சென்றுட்டார் இப்போ மன சுதந்திரம்னா என்ன ரெண்டாவதாக இருக்கார்ல அவர் எதிர்கொண்டார்ல ரிஜெக்ஷன் ரெண்டு பேருக்குமே ரிஜெக்ஷன் தான் ரெண்டாவதாக இருந்தவர் அதை எப்படி எதிர்கொண்டார் ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனநிலைக்கு அவர் போனார் இல்லையே நம்ம சிறப்பாக செஞ்சோம் இருந்தாலும் வேலை கிடைக்கல அதனால் இப்போ என்ன இது இல்லைன்னா அவ்வளோதான் வேலையை கிடைக்காதா உலகமே முடிஞ்சு போச்சா எவ்வளோ கம்பெனி இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணுவோம் இன்டர்வியூக்கு போவோம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸோடு டெடிக்கேஷனோடு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு அவர் எதிர்கொள்கிறார்ல இந்த மனநிலை இது தாங்க மைண்ட் ஃப்ரீடம் மன சுதந்திரம் இந்த சுதந்திரம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் வாழ்க்கை அருமையாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு உதாரணம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் மைண்டு ஃப்ரீடம் மன சுதந்திரம் இதை பற்றி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பேசும்போது ஒரு சில பேர் நினைக்கலாம் என்ன இது மைண்டு ஃப்ரீடம் இப்படிலாம் இருந்தால் பொழைக்க முடியாது மைண்டு ஃப்ரீடம்னால் என்ன இப்போ யார் என்ன பேசினாலும் அது நம்மளை பாதிக்கக்கூடாது பிறரின் செயல்கள் நம்மளை பாதிக்கக்கூடாது ரிசல்ட்டு வெற்றி தோல்வி நம்மளை பாதிக்கக்கூடாது பிறர் நம்மளை காயப்படுத்தினா அது நம்மளை பாதிக்கக்கூடாது பிறர் நம்மளை அவமானப்படுத்தினா அது நம்மளை பாதிக்கக்கூடாது ஸோ இப்படிலாம் இவர் சொல்கிறாரு இப்படியெல்லாம் வாழ முடியுமா இப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் நம்மளை பொழைக்க தெரியாதவன்னு சொல்லுவாங்களே இவர் இன்னமும் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஒன்றும் தெரிலப்பா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லலாம் இது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கூட நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது தான் மன சுதந்திரம் இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நான் பேசணும் அப்படின்னா நான் பாட்டுக்கிட்டு ஒரு சினிமாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரசியல் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல அதை பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்களும் பாராட்டுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல விதமான வீடியோக்கள் தாங்க நான் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் உங்களுக்கு பிடிக்குதா இல்லையான்றது முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோக்கள் பண்ணணும் அதை பத் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னாலும் இல்லை இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் இருந்தால் பொழைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி கருத்து சொன்னாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்பட போகிறதில்ல அதை பற்றி எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இப்போ இந்த வீடியோ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்ல இது தாங்க மன சுதந்திரம் 
இந்த ஃப்ரீடம் இந்த சுதந்திரம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் வாழ்க்கை பரிபூரண ஆனந்தம் பரிபூரண மகிழ்ச்சி யார் என்ன சொல்லுவாங்களோ யார் என்ன செஞ்சுருவாங்களோ அப்படின்ற பயம் இல்லாமல் நிம்மதியாக ஆனந்தமாக சுதந்திரமாக இருக்கலாங்க அந்த சுதந்திரத்தை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் பற்றி நிறைய பேர் பேசுவாங்க நானும் பேசு பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் இப்போ அது மட்டும் பத்தாது ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் மட்டும் பத்தாது அது நம்மளுடைய பொருளாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் ஆனால் மைண்டு ஃப்ரீடம் மன சுதந்திரமும் ரொம்ப முக்கியங்க அது இருந்தால் தான் நம்முடைய மனம் வலிமையடையும் நம்முடைய மனம் சிறப்படையும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எனவே ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நோக்கி நகருவது மட்டும் பத்தாது மைண்டு ஃப்ரீடம் நோக்கியும் நீங்கள் நகர வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் உங்களுக்கு மைண்டு ஃப்ரீடம் மன சுதந்திரம் இருக்கின்றதா அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க ஒருவேளை இல்லை என்றால் அதை நோக்கி நகரணும் அப்படின்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கின்றதா அதையும் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மன சுதந்திரத்தை நோக்கி நகரும் அருமையான பயிற்சி உங்களுக்கு சேர விருப்பம்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்லேயோ இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் உடனடியாக சேருங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை வேணும்னா என்னோடய லைஃப் கோச்சிங்கில் நீங்கள் சேரலாம் விவரங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் அல்லது இமெயிலில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்